भद्रम करने भी शुणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्ष फिर ये जत्राह स्थिरंगुष्टुवांसनूषेम देवित यदायु स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दथा ओ शाति 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 श्रीपरमात्मने नम पिपलादर्षे नम श्रीशंकरगुरव नम परम ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो संहत्यो गुरुभ्य नमो नम నిన్నను ప్రశ్నోపనిషత్తులో తొమ్మిదవ మంత్రాన్ని కొంత దూరం చూసాము కొంత భాగం ఉంది ముఖ్యంగా ఇంతవరకు ఈ ఉపనిషత్తులో సృష్టి కార్యక్రమాన్ని గురించి పిప్పలద గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారు అయ్యా మొట్ట రెండు ఒక మిథునం ఒక జంట సృష్టి అయింది అయ్యా దాని పేరు రయి ప్రాణ్ ఈ ప్రాణం అనే దానిని అగ్ని అన్నారు మొదట తర్వాత దానినే సూర్యుడు అన్నారు రయి అన్న చంద్రుడు అన్న ద్రవ్యము అన్న భోగ్య పదార్థం అద్యము అన్న మెటీరియల్ అన్న ఎం మెటీరియల్ అన్న ఒకటి అగ్ని అన్న సూర్యుడు అన్న భోక్త అన్న అత్త అన్న ఎనర్జీ అన్న ప్రాణం అన్న ఒకటి రెండు సృష్టించారు అంటే మిథున సృష్టిలో ఎనర్జీ సృష్టి అయిపోయింది ద్రవ్యం సృష్టి అయిపోయింది ఈ రెండు సృష్టి అయిన తర్వాత లోకాలు సృష్టించబడ్డాయి లోకాలు ఎలా సృష్టించబడ్డాయి ఈ ప్రాణం ఊరుకోలేదు కదా ఊరుకోదు కదా చాలా పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ ఆ సూర్యుడు ఆ సూర్యరశ్మి అలా మొత్తం అంతటా వ్యాపించింది వ్యాపించి అన్ని దిక్కులలో తూర్పు దిక్కు పడమర దిక్కు అన్ని దిక్కులలో ఉన్నటువంటి ఆ జడంగా పడున్నటువంటి ఆ ద్రవ్యాలను ప్రాణితం చేసింది ప్రాణాన్ని వాటిలో నిక్షేపించింది సన్నిధత్తే అన్నారు సమ్యక్ నిధత్తే చక్కగా ఉంచాడు నిలబెట్టాడు అంటే ఆత్మరూపాన్ కరోతి తను ప్రాణం కదా సూర్యుడు తన రూపంగా వాటిని కూడా చేశాడు అవి కూడా ప్రాణాలు అయిపోయి సమష్టి ప్రాణం ఎవరు సూర్యుడు ఆయన ఎవరికి రిప్రజెంటేషన్ సమష్టి ప్రాణమైనటువంటి సూత్రాత్మ లేక హిరణ్యకర్పుడే సూర్యుడై సమష్టి ప్రాణమై ఒక్కొక్క దీంట్లోని ప్రాణితమై ప్రాణములుగా అయిపోయి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ప్రాణమైన ప్రాణితమైనటువంటి ద్రవ్యములు అంటే ద్రవ్యము ప్రాణము రెండని చెప్పుకున్నా ఒకటి ఇంటర్చేంజ్ అని తెలుసుకున్నాం కదా అన్నిట్లోనూ ద్రవ్యం ఉంటుంది అన్నిట్లోనూ ప్రాణం ఉంటుంది సర్వం రైహి సర్వం ప్రాణం మన ముందు మంత్రాలను ఈ విధంగా ప్రాణితమైనటువంటి జీవరాశులు కదలటం మొదలెట్టి సో ది స్టార్టెడ్ యాక్టివిటీ ఈ యాక్టివిటీలు పలు రకాలుగా ఉంటాయి బేసిక్ గా క్లాసిఫై చేస్తే నిషిద్ధమైనటువంటి కర్మలు అంటే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ నెఫేరియస్ యాక్టివిటీస్ సంఘద్ర విద్రోహకరమైనటువంటి టెర్రరిజం గోండాయిజం హ్యారసన్ ఇది అది ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు కొందరిది అయ్యారు వాళ్ళకి ఉన్నది ఒకటే మార్గం ఇంకా ఉన్నదానికన్నా కిందకి పోవడమే దానినే గతి అన్నారు అంటే అయనము అంటే గతి గతి అంటే ఐదు అర్థాలు ఒకటి గతి అంటే ప్రయాణము గతి అంటే మార్గము గతి అంటే గమ్యము గతి అంటే అయనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా మార్గము అనే అర్థంలో లేకపోతే ఫలము 
ఇక ఏమిటా గతి అంటే ఏమిటి ఫలము అని కూడా అర్థం ఈ అర్థాలలో అధోగతిలో విడిపోయారు ఎవరు ఎవరైతే డేంజరస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఓ పరిషత్ చెప్పదు ఎందుకు వేదాంతంలో వాటి గురించి ఎందుకు చెప్పడం పనిలే కానీ వదిలేస్తారు ఇంకా కొంతమంది కొంచెం ఒక రకమైనటువంటి ఒక మోస్తరైనటువంటి కర్మలు చేస్తున్నారు అంటే ఏమిటి ఓ పూజలు చేసుకుంటారు ఇప్పుడు పని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారు ఎవరిని పెద్దగా నొప్పించరు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే వస్తుంటుంది సాధారణమైన మానవులు ఉన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళకి గతులేమీ లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న గతే ఈ గతి ఈ గతి కన్నా కింద గతి ఉంటే భూమి మీద ఈ జీవులుగా ఉంటారు లేకపోతే కింద గతుల్లో పోతారు వాళ్ళు చేసిన దాన్ని బట్టి దానికన్నా కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు వేదోక్తమైన కర్మలు చేస్తారు లేకపోతే స్మృతులలో చెప్పినటువంటి కర్మలు చేస్తారు వేదంలో చెప్పినటువంటి కర్మలు చేసిన వాళ్లను ఇష్టాపూర్తి కర్మలు అంటారు అని తెలుసుకుంది స్మృతులలో చేసిన వాటిని పూర్తి కర్మలని వేదంలో చెప్పిన వాటిని చేసిన వాటిని ఇష్టి కర్మలు అని అంటారు అని తెలుసుకుంది ఈ కర్మలను చేస్తుంది అంటే మెయిన్ గా వాళ్ళు కర్మిస్టులుగానే జీవిస్తుంది ఈ విధంగా జీవిస్తున్న వాళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి ఇంతకు ముందు వాళ్ళకన్నా కొంచెం హయ్యర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి లోకము అంటే అనుభవించేది లోకం లోకం అంటే ఇక్కడి నుంచి ఓ వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళితే అక్కడ ఓ లోకం ఉంటుందని అక్కడి నుంచి ఐదు వేల కిలోమీటర్లు వెళితే ఇంకో లోకం ఉంటుందని అలా ఏడు మీదని ఏడు కిందని పేర్చుకోకూడదు ఆ కాన్సెప్టే లేదు ఎక్కడికి ఎవరు ఎగరడం ఫ్లైట్ ర్యాకెట్ ఏవి రావు చనిపోయిన తర్వాత అంటే అనుభవములు ఉంటాయి ఈ అనుభవములు ఎక్కడ ఉంటాయి వీటి చేసిన కర్మలు కారణ శరీరంలో స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఆ కారణ శరీరంలో ఉన్న కోడ్ ప్రకారంగా వాళ్లకు ముందు వచ్చేటటువంటి అనుభవాలు జన్మలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎటువంటి జన్మలు వస్తాయి అంటే వాళ్ళు చక్కగా భోగాలను కోరుకుంటూ ఇష్టాపూర్తి కర్మలు చేశారు కదా అట్లో కొంత కామం ఉంది కదా అంచేత భోగరూపమైనటువంటి లోకాలు వస్తాయి ఏమిటి భోగరూపమైన లోకాలు వాటినే భోగం అంటే ద్రవ్యము అనుభవించేది అద్యము అంటే భోగరూపం అంటే ద్రవ్యరూపం ద్రవ్యరూపం అంటే రై రూపం రై రూపం అంటే చంద్రునితో సూచించు ఇక్కడ ద్రవ్యానికి సంకేతం ఏమిటి చంద్రుడు ప్రాణానికి సంకేతం ఏమిటి సూర్యుడు అంచేత చంద్ర అనే మాట వాడారు తప్ప వీళ్ళు చంద్రలోకానికి వెళ్ళిపోతారు రాకెట్ ఎక్కేసి అనేటటువంటిది ఏం లేదు అలా అయితే మన వాళ్ళు చంద్రమండలం మీదకి మానవులు వెళ్ళారు అక్కడ ఒక్కడు లేడు ఎంతమంది కర్మలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకు ఒకడైనా కర్మడాలు కదా వాళ్ళకి ఉండరు అది కన్సెప్షుయల్ చంద్ర అండ్ నాట్ ద మూన్ దట్ యూస్ ఓకే ద్రవ్యము అని చెప్పడానికి గుర్తుగా చంద్ర అని చెప్పారు ఇటువంటి గతిని దక్షిణ గతి డౌన్వర్డ్ జర్నీ దర్ ఇస్ అనదర్ అప్వర్డ్ జర్నీ యాజ్ కాంట్రాస్ట్ టు దట్ దర్ ఇస్ అ డౌన్వర్డ్ జర్నీ దక్షిణ గతి దక్షిణ అయనము దక్షిణమైనటువంటి మార్గము అంటూ నేర్చు దీనినే పితృయానం పితృదేవతలు అంటే మనకన్నా ముందు చనిపోయిన వాళ్ళంతా లైన్ కట్టుకుని మీదన కూర్చుంటూ ఉంటారు మనం వస్తే వెల్కమ్ చేయడానికి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు పితృదేవతలు అంటే కూడా వాళ్ళు డెమీ గాడ్స్ ఇక్కడ మనం కైత్రియంలో నేర్చుకున్నాం ఏమిటి కర్మదేవతలు అజాన దేవతలు అజాన దేవతలు అంటే దేవతలుగా వాళ్ళు పుట్టడం నుంచి దేవతలే కర్మ దేవతలు అంటే మంచి మంచి కర్మలు చేసి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా ఇలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళేదాన్ని పితృలోకం అంటే ఇప్పుడు ఆ లోకానికి ఏమిటి పేరు దక్షిణ లోకము అధోమార్గము దక్షిణ మార్గము చంద్రమార్గము పితృమార్గము అంటూ ఇప్పటికి ఇన్ని పేర్లు తెలుసుకుంది అంటే ఈ మార్గాలు లేక దక్షిణాయనము అంటే ఏదో కాలంలో ఉంటుందని ఏదో అదేంటది జనవరి ఫోర్టీన్త్ నుంచి ఒక ఆరు నెలల పాటు ఉత్తరాయణం అని తర్వాత ఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ దక్షిణాయనం అని అక్కడ చనిపోతే వాళ్ళు ఏవో లోకాలకు వెళతారనే కాన్సెప్ట్ ను తుడిచిపెట్టాలి వేదాంతంలోకి వచ్చిన తర్వాత పురాణిక విషయాలను మనసులో నుంచి క్లీన్ చేసి పక్కన పడేయాలి చేత దక్షిణాయనము అంటే ఏదో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో చనిపోయిన వాళ్ళు అని దీనిని తీసుకోకూడదు దీనికి ప్రమాణం ఏమిటి ఉపనిషత్తే ప్రమాణం ఈ ఉపనిషత్తుని శాంతయోగ ఉపనిషత్తుని చూసుకుని ఈ రెండింటినీ కలిపి వేదవ్యాసుల వారు ఐదారు శ్లోకాలు రాశారు ఎనిమిదవ అధ్యాయం 
వాటిని రేపు చూస్తాం వీటి కంటిన్యూషన్ గా ఈ గతుల గురించి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు సంవత్సరో వై ప్రజాపతి సంవత్సరం అంటే ఏమిటండి కాలం సంవత్సరం అనేది కాలానికి ప్రమాణం ఈ కాలం అనేది అటువంటి దానికి ప్రజాపతి ఏ కాలము అంటే ఆ పరమేశ్వరుడే ఈ ఈ కాలము ఉన్నది ఎందుకు పరమేశ్వరుడే రై పరమేశ్వరుడే ప్రాణము ఈ రై ప్రాణాల కలియక వలనే కారణం కాలం ఏర్పడింది ఎలా ఏర్పడింది రై అంటే మ్యాటర్ మెటీరియల్ పదార్థం ద్రవ్యం ద్రవ్యములో మూమెంట్ వస్తే అంటే కదలిక వస్తే దానికి సమయం ఏర్పడుతుంది ద్రవ్యము కదలిక వస్తే సమయం ఏర్పడుతుంది మ్యాటర్ వెన్ మోవ్స్ ఇన్ స్పేస్ క్రియేట్స్ టైమ్ వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ రై రై అక్కడ ఉందిగా రెడీగా రెడీగా తయారై ఆ రై మూవ్ అయింది మోవాలంటే ఏమిటి ఉండాలి ఎనర్జీ ఉండాలి ఆ ఎనర్జీ ఏమిటి ఇక్కడ ప్రాణం ఉంటుంది సూర్యుడు ఉంటుంది అంటే రై లేక చంద్రుడు అనబడేటటువంటిది ప్రాణము లేక సూర్యుని సంకేతంగా చెప్పబడినటువంటిది ఈ ఎనర్జీ వలన మూమెంట్ వస్తే కాలం ఏర్పడుతుంది సూర్యుడు అనే ఆయన అలా ఉన్నాడు ఆయనకి ఆయన తిరగటం లేదు ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాడు ఈ భూమి తిరుగుతుంది సూర్యునికి ఎదురుగుండా ఉన్న భూమి తనలో తాను ఒక రౌండ్ తిరిగితే దానిని ఒక రోజు అని నిర్ణయించుకున్నాం ఎవరు నిర్ణయించుకున్నాం మానవులే నిర్ణయించారు అదే భూమి తనలో తాను తిరుగుతూ అలా సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుకుంటూ వస్తుంది అలా సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి ఒక పట్టేటటువంటి ప్రమా పరిమాణాన్ని ఒక కాలము అంటూ చెప్తుంది ఒక సంవత్సరం అంటూ చెప్తుంది అంటే మ్యాటర్ అంటే గ్లోబ్ వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ మ్యాటర్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ గ్లోబ్ ఈ భూగోళం ఈ భూగోళం అనేటటువంటి లార్జెస్ట్ మ్యాటరు స్పేస్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే టైం పోతుంది వెన్ మ్యాటర్ మూవ్స్ ఇన్ స్పేస్ ఇట్ క్రియేట్స్ టైమ్ వా హౌ కెన్ ఇట్ మూవ్ ఓన్లీ వెన్ దర్ ఇస్ ఎనర్జీ మ్యాటర్ ఇట్ కపుల్డ్ విత్ ఎనర్జీ దెన్ మూవ్స్ ఇన్ స్పేస్ క్రియేట్స్ టైమ్ అంటే ఏమిటైంది రై ప్రాణములు స్పేస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది ఎలాగా సూర్యుని తలుక కాంతి అన్ని పక్కల దిక్కులు వ్యాపించరికల్లా లోకాలు ఏర్పడింది లోకంలో రమణం తిరుగుతున్నారు ఈ ఖగోళంలో ఉన్నటువంటి భూగోళము ఇతర గోళాలని ఈ పరిమాణ ఈ ప్రమాణము భూమి మీద ఒక రోజు ప్రమాణము సంవత్సరం ప్రమాణము ఒకలా ఉంటుంది చంద్ర గ్రహం మీద చంద్ర ఇంకొకలా ఉంటుంది ఇంకొక గ్రహం మీద ఇంకొకలా ఉంటుంది ఎందుకు ఆ గ్రహం తిరిగేటటువంటి వేగాన్ని బట్టి ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నాం ఒక మ్యాటర్ మాస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ ద గోళ భూగోళ మూవ్స్ ఇన్ స్పేస్ కదులుతూ ఉంటే శక్తి వలన ఏమిటా శక్తి గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ ఈ గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనే శక్తి వలన తిరుగుతూ ఉంటే ఒక పరిమాణం ఒక పరిమాణమైన టైం ఏర్పడి ఆ టైం ని ఒక రోజు అని ఒక ఇయర్ ఈ అయనములు అంటే ఉత్తర దక్షిణ అనేటటువంటి మనం క్యాలెండర్ లో చూసే జనవరి ఫోర్టీన్త్ నుంచి జూలై ఫోర్టీన్త్ వరకు మళ్ళీ జూలై ఫోర్టీన్త్ నుంచి జనవరి ఫోర్టీన్త్ వరకు ఉండే రెండు భాగములు కానే కాదు ఉత్తర దక్షిణ గతులు మార్గములు ద్వౌ మార్గవు అన్నారు భగవత్పాద్ రెండు మార్గములు ఒకటి అప్వర్డ్ జర్నీ రెండవది కాంట్రాస్ట్ టు దట్ ఏ లిటిల్ డౌన్వర్డ్ జర్నీ అంటే వీటిని ఏమిటి అనుభవాలు లోయర్ అనుభవాలు హయ్యర్ అనుభవాలు అనుభవం అంటే లోక లోకేత అయితే లోక అనుభవత అయితే లోక లోయర్ అనుభవాలు ఎవరికి లోయర్ లెవెల్ అయినటువంటి కర్మలలో ఉన్నవాడు హయ్యర్ అనుభవాలు ఎవరికి ఉపాసనలో ఉన్నవాడు హయ్యర్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేసినట్టు ఇది బేసిక్ అండర్స్టాండ్ దీంతో ఈ లోయర్ అనుభవాల పరిస్థితిని మనం నేను చూస్తూ ఉన్నాం దాన్ని ఇప్పుడు మనము ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను కనిపిస్తుంది అందరికీ నేను చూడండి వీరు ఎవరు వీరు లోయర్ అనుభవాలు పొందేవాళ్ళు ఎవరు సాధారణ మానవుల కన్నా ఉత్కృష్టమైన పనులు చేశారు వీళ్ళు ఏ పనులు చేశారు ఇష్టి కర్మలు ఉత్తమం చేశారు ఇష్టాపుత్తం అనేటటువంటి ద్వంద్వ సమాసం రెండు కలిపి చేశారు ఇష్టి కర్మలు అంటే ఏమిటి ఇష్టి కర్మలు అంటే అగ్నిహోత్రం పొద్దున్న సమాధానం సాయంత్రం శ్రీ సంధ్యల ఎందు 
అగ్నిలో హోమాన్ని చేసేవాళ్ళు తపస్సు వేదాధ్యయనం ఎం ట్రూత్ఫుల్నెస్ వేదానాంచ అనుపాలనం వేదంలో చెప్పినటువంటి కర్మలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చేయడం ఆతిథ్యం వచ్చిన వాళ్ళకు చక్కగా ఆదరించి వసతి కల్పించడం భోజనం పెట్టడం వైశ్వదేవశ్చ అంటే పన్నెండు గంటల సమయంలో రెండు అన్నపు ముద్దలు తయారు చేసి మంత్రాలతో పాటుగా వాటిని అగ్నిలో వేయడాన్ని వైశ్వదేవ ఇటువంటివి ఇష్టమిత్సీయతే ఇవన్నీ వేదోక్తమైనటువంటి కర్మలు అంటే క్రియారూపంగా ఉంటుంది ఓకే ఇక రెండవది ఏంటి పూర్తం చేశారు వాపి కూప తడాకాది దేవత ఆయతనాంచ వాపి బావి కూప నుయ్యి తడాకం తటాకం రెండు ఒకటే చెరువు దేవత ఆయతనం ఆయతనం అంటే గృహం దేవతా గృహం అంటే దేవ ఆలయం దేవాలయ నిర్మాణం చ మరియు అన్న ప్రధాన అంటే అందరికీ అన్న ప్రధానం అన్నదానాలు చేయడం ఆరాధన అంటే చౌల్ట్రీలు కట్టి వాళ్ళకు ఉండడానికి ఫ్రీ బోర్డింగ్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటి వాటిని పూర్తమి చేయితే ఇన్ వన్ వర్డ్ సంఘ సేవ ఈ విధంగా చేసిన వాళ్ళు వాపి కూప తడాకాది దేవత ఏతనాని చ అన్న ప్రధాన ఆరాధన పూర్తమి చపితీయతే ఇవి వీటిని ఏంటంటారు కృతములు చేయబడినవి ఏదైనా చేస్తే ఫలితం వస్తుంది కదా కర్మకి ఫలితం ఉంటుంది కదా మూట వస్తుంది మూట పుణ్యం మూట ఆ పుణ్యం మూట ఎప్పుడైతే మూట ఉన్నామో ఆ మూట కొంతసేపు పెరుగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది అది వాడేసుకుంటే మూట తగ్గిపోతుంది వాడకుండా అలా పెట్టుకుంటుంటే పెద్దది అవుతుంది అంటే నశ్వరం అంటే రయి అంటే ద్రవ్యము అంటే భోగ్య ప్రధానము భోగ్యము రయి అనడానికి ఇంకో పేరు ఏమిటి చంద్రుడు అంటే చంద్రలోకం అంటే మెటీరియలిస్టిక్ చంద్రుడు అనగానే వీళ్ళు చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళిపోతారు సూర్యలోకం అనగానే సూర్యుడి మీదకి వెళ్ళిపోతారు అనే కాన్సెప్ట్ని కానీ ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అనే టైం కాన్సెప్ట్ని కానీ తుడిచి పెట్టవలను చాంద్రమసం అంటే చంద్రమసి భవం భవం అంటే ఉన్నట్టు చంద్రమసి చంద్రుని ఎందు ఉన్నా ఉన్నట్టు అంశం ఏమిటి చంద్రుడు దేనికి సంకేతం రైకి సంకేతం అంటే ద్రవ్యానికి సంకేతం అన్నభూతం స్థూలం ఎందుకు అది మూర్తం కాబట్టి అది స్థూలం వేరేజ అమూర్తమైనది సూక్ష్మం చంద్రమసం చంద్రమసి భవం చంద్రుని ఎందు ఉన్న రయిం అంశం అన్నభూతం స్థూలం చంద్రుని ప్రకాశము కృత రూపము అంటే కర్మల వలన పొందేటటువంటి ఈ లోకము చంద్ర ప్రకాశము అని చెప్తున్నామే అది కృతముల వలన ఏర్పడినది కృతములు అంటే ఏంటి చేయబడినవి కర్మలు ఏ కంప్లిష్డ్ మరి అకృతం అంటే ఏమిటి చేయబడకుండా తను స్వత సిద్ధంగా ఏదైతే ఉందో అదే అకృతం అకృతం ఏమిటి ప్రపంచంలో ఏది చేయబడకుండా ఏది ఉంది సర్వము ప్రపంచం చేయబడినదే కదా అకృతం అనేది ఒక్కటే ఉంది అదే పరబ్రహ్మం అకృతం అంటే పరబ్రహ్మము దాన్ని పొందడాన్ని మోక్షము అంటారు అంటే నిత్య నిర్గుణ పరబ్రహ్మాన్ని అకృతం అని అంటాము కృతం అంటే దానికన్నా తక్కువగా ఉన్నది కృతంలో రెండు రకాలు కర్మల వలన సంపాదించేటటువంటిది ఒక లోకము సగుణ బ్రహ్మను సంపాదించేటటువంటి ఉపాసన సగుణ బ్రహ్మలోకాన్ని పొందదాన్ని ఉపాసన అంటున్నాము అంతకన్నా లోయర్ గా ఉండేటటువంటి అనుభవాలను లోకాలను పొందడాన్ని ఏంటంటున్నాము ఇగో ఈ ఇష్టాపూర్త కర్మల వల్ల వచ్చినటువంటి ఈ చంద్రలోకము లేక దక్షిణాయనము అంటున్నాం చంద్రత్వానికి సంబంధించినటువంటి నశ్వరమైన శాశ్వతము కాని భోగాలను అంటే స్వర్గాలను భోగ భూములను పొందుతారు స్వర్గం అనగానే అక్కడ రంభ ఆవిడ గారు డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి అందరూ ఫ్లూట్ గట్ర వాయిస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది గానా భజన అనే కాన్సెప్ట్ తీసేయండి మెటీరియలిస్టిక్ ఎంజాయ్మెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ స్వర్గ ఇంతకన్నా కొంచెం బెటర్ ఎంజాయ్మెంట్స్ క్షయ కృత క్షయాత్ కృతం అంటే మూట కదా ఈ మూట అంటే పుణ్యాల మూట ఎలా ఉంటుందా వాడేసుకుంటున్న మరి భోగాలు అనుభవించేస్తున్నాం అనుభవించేస్తూ ఉంటే మనం ఆ బ్యాంక్ లో ఉండేటటువంటి బ్యాలెన్స్ అనుభవించేస్తూ ఉంటే ఏంటవుతుంది క్షయాత్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతే ఏంటవుతుంది అనుభవాలు పోయి మళ్ళీ వాడు ముందున్న స్టేట్ కి వచ్చిస్తాడు దానినే పునరావృత్తి ఆ రావడంలో వాడు 
ఇమం లోకం ఈ లోకానికి ఎన్న రావచ్చు హీనతరం వా ఎంతకంటే అధోలోకాలకు కూడా వాళ్ళ పాపాలను బట్టి రావచ్చు ఇక్కడ ఋషయ ఎవరు పొందుతారు ఋషులు ఋషులు అంటే జనరల్ గా విషనరీస్ వీళ్ళ విషయం దేని మీద ఉంది స్వర్గ ద్రస్తార స్వర్గం గురించే వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు భోగాల గురించే ఆలోచిస్తున్నారు మెటీరియల్స్ గురించే ఆలోచిస్తున్నారు ద్రవ్యం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు అటువంటి వాళ్ళు ప్రజాకామ సంతానాన్ని పిల్లలను పాపలను సంపదలను అన్ని రకాల యేషణలతో ఉన్నారు అంటే గృహస్థులు ఇటువంటి వాళ్ళు డౌన్వర్డ్ మార్గంలో ఉంటారు డౌన్వర్డ్ మార్గాన్నే దక్షిణ మార్గం ఇప్పుడు చూడండి ఒక సర్కిల్ తీసుకుని దక్షిణం వైపు వెళ్ళాలంటే కిందకి వెళ్ళాలి కదా ఉత్తరం వైపు వెళ్ళాలంటే సెంటర్ నుంచి మీదకి వెళ్ళాలి కదా ఆ మీదకి వెళ్లే మార్గాన్ని ఉత్తర మార్గమని సెంటర్ నుంచి కిందకి వెళ్లే మార్గాన్ని దక్షిణ మార్గం అని అంటుంది చంద్రుని సూచించేటటువంటి దక్షిణ అయన ఉపలక్షితం దక్షిణ మార్గము అనేటటువంటి ఉపలక్షితమైన అంటే గుర్తుగా చూపించబడినటువంటి మార్గాన్ని చంద్రుడు అంటున్నాడు అదే చంద్రం దక్షిణం పితృయాణ పితృయాణ ఉపలక్షిత నేనే పితృయాణము అని అంటున్నాను ఎందుకు చెప్పడం ఈ లోకాలన్నీ అయ్యా నాయన నువ్వు ఇష్టాపూర్త కర్మలో మొదలైనటువంటి ఉత్తమమైన కర్మలను ఆచరిస్తే ఇదిగో నువ్వు పితృలోకాలను లేకపోతే దక్ దక్షిణ మార్గంలో పోయి ఈ చంద్రలోకాన్ని అంటే ఇటువంటి మెటీరియలిస్టిక్ బెటర్ మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్స్ ని పొందుతావు అయ్యో నేను మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్స్ ఇక్కడే పొందుతున్నాను కదండి వీటికైనా ఏముంది ఒక కారుకి బదులు నాలుగు కార్లు ఉంటాయి మారుతి కారుకి బదులు బెంజు కారు ఉంటుంది అది నాకు వద్దండి ఓకే గో బెటర్ డూ ఉపాసన అండ్ దెన్ గో ఈవెన్ హయ్యర్ అండ్ దెన్ గో టు ద బ్రహ్మలోక ఆర్ సత్యలోక ఆర్ హయ్యర్ వర్ల్డ్ ఆర్ హయ్యర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ హయ్యర్ మూమెంట్ ఆర్ ఊర్ధ మూమెంట్ ఆర్ ఉత్తర మూమెంట్ అది నెక్స్ట్ చేత అది సరిపోతుందా అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఏమిటవుతుందండి మోక్షం వస్తుందా పరబ్రహ్మతో ఒకటైపోతానా కావు నాయన ఈ ఉపాసనలు ఈ కర్మలు ఇవి కొంత దూరమే తీసుకెళ్తాయి పూర్తి ప్రయాణం అనేటటువంటిది ఇక్కడ లేదు మళ్ళీ కల్పాంతంలో వారు కూడా తిరిగి రావాల్సిందే కాబట్టి జ్ఞానం కోసం ప్రయత్నం చెయ్యి ఇక్కడే సద్యో ముక్తి పొందుతావు సద్య అంటే ఇప్పటి ఇక్కడికి ఇక్కడే ముక్తిని పొందేస్తావు దీనినే విదేహ ముక్తి అంటే తర్వాత వచ్చేది ఇక్కడ జీవన్ ముక్తినే పొందేస్తావు అంటూ చెప్తాం ఇంకా ఏంటంటున్నారు తస్మాద్ వాయే తస్మాద్ ఆత్మన ఆకాశ స్తంభుత ఆకాశం ముందు ఆత్మ నుంచి పుట్టేసింది అలాగే కాలం కూడా పుట్టిందని ఈ శ్లోకంలో మనం నేర్చుకున్నాం టైం అనేటటువంటిది లైనియర్ గా ఒక గీతలాగా పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఎనభై రెండు తొంభై రెండు రెండు వేల రెండు రెండు వేల ముప్పై రెండు అలా ఉండదు ఎందుకు అలా ఉండదు మనకు తెలుసు అన్ని గ్రహాలు కూడా భ్రమణం చెందుతున్నాయి ఈ భ్రమణం ఎలా ఉంది సైక్లికల్ గా ఉంది సంవత్సరాలు మళ్ళీ అలాగే వస్తున్నాయి రోజులు అలాగే ఉన్నాయి పక్షాలు అలాగే ఉన్నాయి ఆకలి దప్పులు అలాగే వస్తున్నాయి నిద్ర అలాగే వస్తుంది పశువులలో మైథునము సైక్లికల్ గానే వస్తుంది చెట్లు పుష్పించడము పళ్ళు ఇవ్వడము సైక్లికల్ గా వస్తుంది ప్లానెటరీ మూమెంట్స్ సైక్లికల్ గానే అన్ని కూడా వర్తుల ఆకారంలో సైక్లికల్ గానే మగుతున్నాయి కాలం అంటే ఏమిటి మూమెంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ స్పేస్ దిస్ మూమెంట్ వి హ్యావ్ సీన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ సైక్లికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైన్ ఇయర్ పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ పాస్ట్ వల్ల వర్రీ ఫ్యూచర్ వల్ల యాంగ్జైటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసేసి స్ట్రేట్ లైన్ టైమ్ లోంచి బయటకు వస్తే సంసారం లోంచి బయట టైం సైక్లికల్ గా ఉంది అని నేర్చు నెక్స్ట్ వైదిక పరంగా సంవత్సరం అనేది ఒక ప్రమాణం శతమానం భవతి శతాయుష్ పురుషేంద్రియ స్ట్రైట్ లైన్ టైం అంటే సంసారం సంవత్సరం వై ప్రజాపతి సూర్యుడు చంద్రుడు సంవత్సరం రూపంగా అయ్యారు సూర్యుడు చంద్రుడు అంటే ఏమిటి ప్రాణము రై అంటే శక్తి ఎనర్జీ మ్యాటర్ రై ఈ రెండు సూర్యచంద్రుడు సంకేతంగా మనకు కాలం అయ్యారు అంటే ప్రజాపతి అయ్యే కాలం ప్రజాపతి అయ్యే సంవత్సరము ఎందుకు సూర్యచంద్రుడు ప్రజాపతి అయ్యే కాదు కదా అందువలన ఈశ్వరుడే సూర్యుడై మేఘమై వర్షమై ధాన్యమై అన్నమై ద్రవ్యమై శక్తి అయి సృష్టిగా కనిపిస్తున్నాడు 
ఈశ్వరుడు ఏ రూపంలో వస్తున్నాడు సూర్యచంద్రుడు రూపంలో ఉన్నాడు మించుకున్నాం ఏమిటా మించినము ప్రాణము డ్రై ప్రాణం అంటే సూర్యుడు డ్రై అంటే చంద్రుడు ఇది ఏ సకల ప్రాణులను ప్రాణులన్నింటినీ ఏది సృష్టించింది ద్రవ్యం ఉన్నది ఏ ద్రవ్యం మీద ప్రాణశక్తి సూర్యశక్తి ప్రసరించింది ప్రాణులన్ని ప్రాణించబడ్డాయి సృష్టించబడ్డాయి కాలాన్ని కూడా ఈ మిథునమే సృష్టిస్తుంది అచోపిసన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతిం స్వాం అధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ నేను పుట్టుకలేని వాడను పరబ్రహ్మ అంటున్నాడు అవ్యయుడను ఆత్మ ఆత్మను అందరికీ భూతానాం ఆత్మ భూతం భూతములన్నిటికీ అంతరాత్మను ప్రభువును సన్ అంటే అయి ఉండి ప్రకృతిం అంటే త్రిగుణములను వాటిని పట్టుకొని స్వామ్ అధిష్టాయ వాటి వాటిని నాతో కలుపుకొని ఆత్మమాయ నా యొక్క స్వమాయతో సంభవామి సంభవా చక్కగా పుడుతున్నాను ఇవన్నీ అవుతున్నాను అంటే ప్రపంచం సృష్టి పరబ్రహ్మ నుంచే వస్తుంది అని తెలుసు అయనము అంటే మార్గము అయనే మార్గము రెండు ఉన్నాయి కదా అయనే అనే దానికి ద్వివచనం అంటే ద్వేనర్థం అయనం అయనే అయన అంటే ఎక్కువగా మార్గాలు ఉంటే బహువచనం రెండే ఉంటే అయనే ద్వే మార్గే వాట్ ఆర్ దోమెంట్స్ ఫర్ ది ఎర్త్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద సన్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ సౌత్ అవెలా తెలుస్తున్నాయి షణ్మాస లక్షణే అందరికీ మనకి తెలిసినవే కదా ఈ ఉత్తర దక్షిణాయనాలు అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నది ఆ మాసాలకి సంబంధించింది కాదు మాయా కల్పిత దేశ కాల కలన వైచిత్రియ చిత్రీకృతి మాయ చేత కల్పించబడిన దేశము స్పేస్ కాలము టైం స్పేస్ ఎలా ఏర్పడింది సూర్యుని అన్ని లోకాలు వ్యాపించడం స్పేస్ ఏర్పడింది తస్మాద్ వాయ తస్మాద్ ఆత్మన ఆకాశ స్తంభూత స్పేస్ వచ్చింది కాలం ఎలా ఏర్పడింది సంవత్సరం వై ప్రజాపతి దేశ కాల కలన వైచిత్రియ చిత్ర విచిత్రములైన చిత్రీకృతి రచింపబడుతున్నాయి ఈ లోకాలు స్పేస్ అండ్ టైం ఆర్ ఇన్ సెపరేట్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ వెన్ ఎవర్ ఎ మ్యాటర్ మూవ్స్ ఇన్ స్పేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ దాట్ ఈస్ టైమ్ సో స్పేస్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్ సెపరేబుల్ అటామిక్ క్లాక్ అనేటటువంటి కొలరడో డెన్వర్ కొలరడో అనే చోట స్ట్రాన్షియం అనేటటువంటి ఒక ఎలిమెంట్ ని తీసుకుని దానిలో ఒక ఆటమ్ ఒక కొంత దూరాన్ని ఒక యూనిట్ దూరాన్ని కదలడాన్ని మూమెంట్ ని ఒక యూనిట్ టైమ్ వన్ బై ఎంత ఆఫ్ ఎ సెకండ్ అని నిర్ణయించారు దాన్ని ఎలా నిర్ణయించారు ఇన్ రిలేషన్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ వన్ ఫుల్ సైకిల్ సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడానికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అనుకుంటే ఆ డేస్ తాలూకా స్మాలెస్ట్ భాగము సెకండ్ ఆ సెకండ్ అంటే ఏమిటి ఆ సెకండ్ అనేది అటామిక్ క్లాక్ లో పెట్టారు ఆ విధంగా కృతం టెక్ కర్మ ఎ కంప్లిష్ట్ టెక్ కృతం దానిత్యం ఇష్టాపూర్తముల అనేటటువంటి కృతముల వలన అనిత్యమైనటువంటి లోకాలు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే లోకాలు వస్తాయి ఇవి నశ్వరములు ఇష్టా అని దీర్ఘం ఎందుకు వచ్చిందయ్యా అంటే ద్వంద్వ సమాసంలో దీర్ఘం వచ్చింది క్రియేటర్ ఏం చేశారు ఆయన హీ హాస్ బికమ్ ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ ప్రాణము రై అయిపోయాడు అంటే సన్ అండ్ మూన్ అయిపోయాడు సూర్యుడు చంద్రుడు అండ్ ఆల్సో హీ బికేమ్ సో ఆల్సో దట్ టైమ్ సిల్వర్ అని ఉంది అంటే వెండి చిన్న 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 రింగులు చేశారు మధ్యలో లింకులు చేశారు అంతా కలిపి ఓ చైన్ చేశారు ఈ సిల్వర్ రింగులు సిల్వర్ లింకులు ఈ సిల్వర్ చైను సిల్వర్ కంటే వేరా కాదే ఈ రోజు ఈ మాసము ఈ సంవత్సరము ఈ మొత్తం కాలము ఇవన్నీ కూడా ప్రజాపతియే కదా ఒక సిల్వర్ రింగు సిల్వర్ లింక్ సిల్వర్ చైను సిల్వర్ ఎలా అవుతాయో ఇంత మొత్తం కాలం అంత కూడా సంవత్సరం పై ప్రజాపతి అంటే నిమిషములు గంటలు దినాలు పక్షాలు వాయనాలు ఋతువులు సంవత్సరం ప్రజాపతి ఇరవై రకాల నిండు బాటిల్లో నీళ్లు పొట్టి పెట్టాను ఇరవై రకాల షేపుల్లోని కలర్స్ లోని ఉన్నాయి ఆ బాటిల్స్ ఆ బాటిల్స్ లో నీళ్లు పొట్టాను ఇక్కడ కనుక నీళ్ళ నీరండి ఎరుపు నీరండి అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది నిజానికి ఆ ఇరవై రకాల బాటిల్లో ఉన్నది పొడుగ్గా ఉన్న బాటిల్లోని ఇలా ఉన్న బాటిల్లోని 
ఇలా ఇన్వర్టెడ్ గా ఉన్నట్టున్న బాటిల్లోని నాకు రకాల రంగుల బాటిల్లో ఉన్న నీరు ఒక్కటే కదా అలాగే సంవత్సరం పోయి ప్రజాపతి ప్రజాపతి ఎవరు రై ఇంటర్ టైమ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ టూ పాత్స్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ దీస్ వన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ క్రియేటింగ్ ది అహా అండ్ రాత్రి అహం అంటే రోజు అహా అహహ అహహ అంటే రోజు ప్లస్ రాత్రి అహ అహోరాత్రాలను క్రియేట్ చేసేది సూర్యుని మూమెంట్ అంటే భూమ్ మూమెంట్ ఇన్ రిలేషన్ టు సూర్య అవుతే డే అండ్ నైట్ వస్తే తిథులు వారాలు నక్షత్రాలు ఏర్పడేది చంద్రుని వలన ఏర్పడుతున్నాయి చూడండి చంద్రకాళ చిన్నది ఉంది వెలుగు పాడ్యమి కొంచెం తిక్గా ఉంటే విధియ ఇంకొంచెం తిక్గా ఉంటే తదియ ఇంకొంచెం తిక్గా ఉంటే చతుర్థి ఈ విధంగా చంద్రకళలు ఇంక్రీజింగ్ మూన్ అండ్ డీక్రీజింగ్ మూన్ ఇవే తిథులు పాడ్యము నుంచి పౌర్ణమి వరకు మళ్ళీ పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య వరకు ఉంటే తిథులు చంద్రుని వలన వచ్చాయి తిథులు మాసాలు చంద్రుని వలన ఏర్పడ్డాయి రోజులు అనేటటువంటి సూర్యుని వలన ఏర్పడ్డాయి ఈ రెండు కలిసి అయనాలు దక్షిణాయనం ఉత్తరాయణం ఋతువులు అని ఏర్పడు ఏర్పరుస్తున్నారు అంటూ తెలుస్తుంది దీస్ టూ పార్ట్స్ ఆర్ సింబాలిక్ ఓన్లీ ఉత్తరాయణం దక్షిణాయనం అంటే రెండు మార్గములు అన్నాం అంతేకాని దే ఆర్ నాట్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్స్ టు సౌత్ పోల్ అండ్ నార్త్ పోల్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నార్త్ పోల్ కు ఒక గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్డు సౌత్ పోల్ కు ఒక గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్డు నేను కార్ తీసుకుని నార్త్ పోల్ వైపు కార్లు వెళ్ళిపోతుంటే ఉత్తరాయణము కిందకి వెళ్తూ ఉంటే సౌత్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే దక్షిణాయనము ఇండియాలో మధ్యలో నాగ్పూర్ లో బయలుదేరి బెంగళూరుకి వస్తూ ఉంటే దక్షిణాయనము లేకపోతే ఢిల్లీ వైపు వెళ్తూ ఉంటే నాగ్పూర్ నుంచి ఉత్తరాయణము కానే కాదు దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ది టైమ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ రిఫర్డ్ దేర్ ఇష్టం ఇష్టి కర్మలు వైదిక కర్మలు శ్రౌత కర్మలు పూర్తం నోబుల్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవి స్మార్త కర్మలు శృతిలో చెప్పినవి శ్రౌత కర్మలు స్మృతులలో చెప్పినవి స్మార్త కర్మలు దేర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టు గెయిన్ మోర్ మ్యాటర్ అంటే ఇంకా ద్రవ్యంతో సంబంధించినవే చేస్తున్నారు కాబట్టి దే గెట్ మెటీరియల్ వర్డ్స్ అంటే రై సంబంధమైన అంటే చంద్ర సంబంధమైనటువంటి లోకాలను లేక అనుభవాలను లోకం అన్నప్పుడల్లా అనుభవం అని పెట్టుకోవాలి కానీ అనుభవాలను పొందుతారు అన్నారు చిన్మయ్యవారు సో ఏ విత్తనాలు తెలిస్తే ఆ పంట పండుతాయి ఎంత చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత ఈ రెండు పాత్ర కూడా వాళ్ళ తాలూకా కృతములను బట్టే ఉంటాయి ఇష్టాపూర్త కృతములు చేస్తే దక్షిణాయనము లేదు ఉపాసనా పూర్వకమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపితే ఉత్తరాయణము ఓకే పరీక్ష ఎందుకు ఇదిలా తెలిసింది ఇదో ముండకంలో ఒకటి రెండు పన్నెండో మంత్రం కొంచెం రోజుల్లో నేర్చుకుంటాం గురువు గారి దగ్గర పరీక్షలోకాన్ కర్మచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయాన్ నా చక్రత కృతేనా బ్రాహ్మణ అంటే బ్రహ్మ అంటే వేదం వేదముతో నడిచే వాళ్ళను బ్రహ్మచారులు బ్రహ్మచర్యం బ్రాహ్మణ అంటారు అంటే వేదాలతో ఉన్నటువంటి విశేషాలతో పాటు జీవితాన్ని సా సాగదీసే వాళ్ళు జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చే వాళ్ళను బ్రాహ్మణ ఈ బ్రాహ్మణ ఏం చేశారు లోకాన్ పరీక్ష లోకములను పరీక్షించారు ఏమిటి 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 తెలుస్తుంది వాళ్ళకి కర్మ చితాన్ ఈ లోకములన్నీ కర్మల వలన తయారైనవి చితాన్ అంటే ప్రోగు చేయబడింది కూడ చేయబడింది ఈ పరి కర్మ చితాన్ లోకాన్ బ్రాహ్మణ పరీక్ష అంటే ఎవరైతే వేద అధ్యయన పనులు వేదనిష్ఠులు ఉన్నటువంటి మా పిప్పలాద ఋషి గారి శిష్యులు లాంటి వాళ్ళు అన్ని పరీక్షించారు పరీక్షిస్తే ఏం తెలిసింది క్రితేనా అంటే ఈ కృతమునందు ఇష్టాపూర్తి కర్మలు ఉపాసనల ఎందు నాస్తి అకృత నిత్యత్వము లేదు అకృతము అంటే నిత్యం నిత్యత్వము లేదు అని నిర్వేదం మాయాన్ అంటే వైరాగ్యాన్ని పొంది బ్రాహ్మణ కర్మచితాన్లోకాన్ పరీక్ష కృతేన అకృత నాస్తి అని తెలుసుకుని నిర్వేదాన్ని పొంది ఏం చేశారు కర్మ వాళ్ళు ఏం చేశారు నెక్స్ట్ వాళ్ళేమో సమిత్ పాణిహి సౌత్రియం బ్రహ్మనిష్టం సహ గురుమేవ అభిగత్యే 
సహావారు గురుమేవ అభిగచ్చేత్ అంటే గురువు గారి కోసం వెళ్ళారు ఎలా వెళ్ళారు సమిత్ పాణి శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం అంటూ ఉంటుంది తర్వాత నేర్చుకుంటాం అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారు ఈ కృతముల వలన అకృతమైన నిత్యాన్ని సాధించలేము కృతములు అనగానేమి ఏ ఇష్టాపూర్త కర్మలు బి ఉపాసనలు ఈ రెండింటి వలన అకృతమైనటువంటి పరబ్రహ్మాన్ని పొందలేము అని తెలుసుకున్న వారై వారు గురువు గారి దగ్గర బ్రహ్మజ్ఞానం కోసం వెళ్ళారు అంటోంది ముండకం కర్మల ద్వారా స్వర్గలోకం లోకమంటే అనుభవం ద్రవ్య రూపమైన అనుభవం ఉపాసనల ద్వారా బ్రహ్మలోకం పొందుతారు ఇష్టాపూర్తం మన్యమానా వరిష్టం నాణ్య శ్రేయో వేదయంతే ప్రముఢ నాకశ్య పృష్టే తు సుకృతే అనుభ అనుభూత్వే ఇమం లోకం హీనతరం వా విశంతి అంటే నాకశ్య లోకం అంటే స్వర్గలోకం వరకు వెళ్ళి అక్కడ సుకృతాన్ని అనుభవించి ఆ తరువాత ఇమం లోకం ఈ లోకాన్ని కానీ ఎంతకంటే పశుపక్షాల జర్మలను కానీ హీనతరం వా విశంతి అంటూ అదే ముండకంలో ఒకటి రెండు పొత్తు తెలుస్తుంది అంటే ఏమిటన్నమాట ఎక్కడైతే ఎప్పుడైతే పుణ్యం ఖర్చు అయిపోయిందో ఇష్టాపూర్త కర్మల వలన వచ్చినటువంటిది ఈ దక్షిణాయనంలో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఈ ద్రవ్యమయమైనటువంటి లోకాలను మెటీరియల్ వర్డ్స్ పొందిన వాళ్ళు అకృతం అయిపోగానే వెళ్ళి కిందకు వచ్చేస్తారు తిరిగి వస్తారు అదే ఇక్కడ పునరావర్తంతే అంటూ ఈ గురు ఋషి గారు చెప్తారు ఏతే ఋషయ ఋషతి జానాతి ఋషి కానీ ఇక్కడ విజనరీస్ కాళ్ళు వేరు వీళ్ళు ప్రజాకామా గృహస్థులు సోమోరాత్రి తథా కృష్ణ సన్మాస దక్షిణాయనం చత్ర తత్ర చంద్రమాసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తతే అంటూ భగవద్గీతలో ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ దీని ముందు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అగ్ని గురించి అగ్ని తర్వాత ఏమో శుక్లము ప్రకాశము అంటూ చెప్తూ షణ్మాస ఉత్తరాయణం అంటూ వస్తుంది ఆ శ్లోకాలను రేపు చూద్దాం దీన్ని కూడా రేపే చూద్దాం దక్షిణాయనం అన్న కృష్ణగతి అన్న పుత్రియానం అన్న చంద్రలోకం అన్న స్వర్గం అన్న తదేవ పునరావర్తే అంటోంది ఈ ఉపనిషత్ అంటే వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు ఉత్తరాయణం శుక్లగతి దేవయానం సూర్యలోకం బ్రహ్మలోకం నా పునరావర్తం అంటోంది నెక్స్ట్ మార్గం అంటే వాళ్ళు తిరిగి రావు అంటే రెండు గతులండి ఏ ఓటు పునరావర్తి అంటే తిరిగి వచ్చేటటువంటి పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతే తిరిగి వచ్చే చంద్రలోకము లేక పితృయానము లేక కృష్ణగతి లేక దక్షిణాయనము లేక స్వర్గాది లోకాలను పొందడం ఒకటి తిరిగి రానటువంటి రిలేటివ్లీ తిరిగి రానటువంటి అబ్సల్యూట్ కాదు బంగారం నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ అంటే తిరిగి రానటువంటి అనేటటువంటి అర్థంలో ఉత్తరాయణం శుక్లగతి దేవయానం సూర్యలోకం బ్రహ్మలోకం ఈ రెండింటి గురించే ఈ రెండు మంత్రాలు వచ్చాయి సో సంవత్సరమే నిశ్చయముగా ట్రయి ప్రాణ రూపములో ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మం ఆయనకు దక్షిణాయనము ఉత్తరాయణం అనే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మానవులలో ఎవరు ఇష్టము పూర్తము దానము దత్తం కూడా కలుపుకోవాలి ఇష్టాపూర్త దత్తం అని ఇంకో ఉపనిషత్తులో వస్తుంది చాందోగ్యంలో ఇక్కడ దత్తం అంటే దానం దాన్ని చెప్పలేదు కానీ అది కలుపుకోవాలి ఇష్టాపూర్త ఆది అన్నారు కదా ఆది అంటే దత్తం కదా ఇష్టాపూర్త దత్త అంటే దానము మొదలైనవి చేస్తారో అంటే కార్యబ్రహ్మను అర్చిస్తారు అంటే ఈ విధమైనటువంటి మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి దేవతలను అర్చిస్తారు కర్మలను అనుష్ఠిస్తారు వారు చంద్రలోకం మాత్రమే పొందుతారు వారే తిరిగి పుట్టారు కాబట్టి ఇట్టి గృహస్థులు సంతానాన్ని కోరేవారై దక్షిణ మార్గాన్ని పొందుతున్నారు ఏ ఈ పితృయాణ మార్గం ఉన్నదో దక్షిణ మార్గం ఉన్నదో ఇది నిశ్చయముగా మెటీరియలే ఇది నిశ్చయముగా రయ్యే నిశ్చయముగా ద్రవ్యమే ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటూ అక్కడ నేర్చు పదో మంత్రం ఏమిటి అథా అంటే టాపిక్ మారుతుంది అంటే క్రిందకి వెళ్ళడం ఈ సర్కిల్ సర్కిల్ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి దక్షిణం వైపు వెళ్ళడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉత్తరం ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళేటటువంటి ప్రక్రియ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి అథా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అనమాట ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన మార్గానికి వ్యతిరేకంగా ఉత్తరేణ ఉత్తర మార్గంలో దీనికి దీనికి ఏమిటి కారణం ఇక్కడ ఉండాలి ఇష్టపుత్తలు కావండి తపస బ్రహ్మచర్యేణ శ్రద్ధయ విద్యయ ఆత్మానం మనుష్య ఐదు చేయాలి వాడు ఒకటి తపస్సు తపస్సు అంటే మీకు తెలుసు ఏదో ఇలా కూర్చొని తపస్సు చేయడం అని కాదు తపస్సు అంటే ఆలోచన 
బ్రహ్మ జిజ్ఞాసతో ఉండి చక్కగా ఇంద్రియ నిగ్రహంతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసను చేయడం తపస్సు వేదాధ్యయనము అవన్నీ చేయడం బ్రహ్మచర్యేణ బ్రహ్మచర్యం అంటే బాగా వివరించుకున్నాం ముందు గురువుగారు వీళ్ళకి చెప్పారు తపస బ్రహ్మచర్యేణ శ్రద్ధయా ఉండండి రా ఏడాది పాటను అప్పుడు బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏమిటో చెప్తారు బ్రహ్మ అంటే వేదం బ్రహ్మచర్య అంటే వేదాల ప్రకారంగా వెళ్ళడం బ్రహ్మ అంటే పరబ్రహ్మ అని చెప్పుకోకూడదు బ్రహ్మచర్యం అంటే వేదం బ్రహ్మ వేణ అనే దానికి అర్థము వేదం ఇక్కడ బ్రహ్మచర్య శ్రద్ధయ దేని ఎందు శ్రద్ధ గురు గురు వాక్యముల బందు శాస్త్ర వాక్యముల ఎందు ఆస్తిత్య బుద్ధి కలిగి ఉండడానికి శ్రద్ధ అంటారు విజయ అంటే ఉపాసనయ అని ఉపాసనతో ఆత్మనం అన్విష్య అంటే ఆదిత్య ఆదిత్యం అభిజయంతే ఆత్మానం అంటే సారభూతమైన ప్రాణాన్ని అన్విష్య ఆత్మానం అంటే ఇక్కడ ప్రాణం అని చెప్పుకో ప్రాణం అంటే ఏమిటి ఆదిత్యం ఆదిత్యం అభిజయంతే చక్కగా పొందుతారు ఏతద్వై ఇది ఏ ప్రాణానామాయత్వం ఇదే ప్రాణాయత్వము ఏతత్ అమృతం ఇది అమృతము అంటే ఆపేక్షిక అమృతము ఇమ్మోర్టల్ స్టేట్ అభయం దర్ ఇస్ నో ఫియర్ హియర్ బికాస్ వీసా అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని భయం లేదు ఇది పర్మనెంట్ వీసా అంటే గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి చాలా కాలం ఆ బ్రహ్మలో కొన్ని ఉంటారు ఎంత భయం లేదు ఏ తత్ పరాయణం ఇది సూపర్ మూమెంట్ పరాయణం పరా సూపర్ అయణం మూమెంట్ గతి మార్గం ఇది గొప్ప మార్గము ఏ తస్మాన్ న పునరావర్త ఇత్యేష అయనం అంటే అక్కడ మార్గం మార్గం అంటే గమ్యం గమ్యం అంటే ఇల్లు అంటే ఆశ్రయము ఇదే చక్కటి ఆశ్రయము ఏ తస్మాన్ దీని మందిరంలో ఉన్నవాళ్ళు న పునరావర్త తిరిగిరారు ఇత్యేష ఇక్కడ నిరోధ శ్లోక ఇక్కడ నిరోధము ఉన్నది సూర్యుడు నిరోధించిస్తాడు ఎవరిని నిరోధించిస్తాడు రాకుండా చేసేస్తాడు అడ్డు కట్ట వేస్తాడు అడ్డు పెట్టేస్తాడు కర్మలు చేసిన వాళ్ళు ఓ నువ్వు ఇష్టపూర్త కర్మలు చేసావా నో మోర్ మూమెంట్ బియాండ్ మీ యు కమ్ హియర్ గో బ్యాక్ టు ద మూన్ ద చంద్రలోక దక్షిణ గతి అండ్ దెన్ యు గో టు యువర్ రెస్పెక్ట్ భూలోక ఆర్ ఆర్ ఇంతకన్నా కింద లోకాలు పో దట్స్ నో మోర్ పర్మిషన్ టు గో అప్వర్డ్ ఆయన నిరోధిస్తాట ఎవరు నిరోధిస్తాడు ఆదిత్యుడే నిరోధి ఆదిత్యం అభిజయంతే కదా ఈ విషయంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది తదేశ శ్లోక ఒక రుంగ్ మంత్రాన్ని మళ్ళీ కోట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఓ రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అర్థ అంటే ఇక అంటే అటు పైన ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఉత్తరేణ ఉత్తరాయణం శుక్లగతి తపస అంటే క్రమశిక్షణ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము అంతరింద్రియ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము దాంతో పాటుగా ఆలోచన బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఇవన్నీ తపస్సు బ్రహ్మచర్యేణ ఇది కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహము బ్రహ్మచర్యము ఈ లౌకికమైనటువంటి వాటిలో పడకుండా వేద వేద వేదోక్తమైనటువంటి విధంగా జీవనాన్ని గడపడు శ్రద్ధయ శాస్త్రం మీద గురువాక్యం మీద శ్రద్ధ విద్యయ అంటే జ్ఞానం కాదు ఉపాసనయ ఆత్మానం అంటే సూర్యాత్మను ప్రాణాన్ని ప్రాణం సూర్యుడన్న ఒకటే అన్విష్య అన్వేషించి ఆదిత్యం అభిజయంతే ఆదిత్యుడిని చేయించేస్తారు చేయించడం అంటే పొందుతారు వాడు లోకాలను చేయించాడు వాడు సామ్రాజ్యాన్ని చేయించాడు అంటే ఏంటంటే అర్థం ఆ సామ్రాజ్యాన్ని పొందాడు పక్క రాజు గారి సామ్రాజ్యాన్ని ఈయన తన దాంట్లో కలుపుకున్నాడు దాన్ని చేయించడం అంటారు అంటే పొందడం అన్నమాట ఏ తద్వై ప్రాణానామాయతనం ఏ తద్వై సూర్యుడే ప్రాణానాం ప్రాణులన్నిటికీ ఆయతనం ఇదే అన్ని ప్రాణులకు అంతిమ ఆశ్రయం ఆయత ఆయతనం అంటే గృహం అంటే ఆశ్రయం ఆధారం ఏతత్ అమృతం ఇది ఇమ్మోర్టల్ అమృత లోకము ఇది అమృతం అంటే మోక్షం కదండి ఇది అమృతం అంటున్నారు ఇది ఆపేక్షిక అమృతం అంటే రిలేటివ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ నాట్ అబ్సల్యూట్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఆత్యంతిక అమృత కాదు ఆపేక్షిక అమృతత్వం అభయం భయం లేదు విస అయిపోతుంది పొమ్మంటారనే బాధ లేదు ఏతత్ పరాయణం ఈ బ్రహ్మలోకం అంతిమమైనటువంటి జర్నీ అంటే గతి అంటే స్థానం అంటే గమ్యం అంటే ఆశ్రయం ఏతస్మాత్ న పునరావర్త ఏ తస్మాత్ దీని నుండి న పునః ఆవర్తంతే 
నీ నుండి మళ్ళీ జన్మించరు ఏష నిరోధ ఇది యషహాయి సూర్యుడు నిరోధాన్ని కల్పిస్తున్నాడు అంటే కర్మవాదులకు ఎంట్రీ లేదు నో కర్మ చేసే వాళ్లకు ఇక్కడ ఎంట్రీ బోర్డు లేదు నో ఎంట్రీ బోర్డు తదేష ఈ విధంగా ఒక ఒక మంత్రము రూమ్ మంత్రం ఉంటుంది అని పదకొండవ మంత్రం గురించి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ చెప్తున్నారు ఓకే దక్షిణ మార్గాన్ని బోధించిన పిదప ఉత్తర మార్గం చేత గతి చెప్పబడుతుంది ఉత్తర మార్గంలో వెళ్లే వాడి తాలూకా ఫలము ఏమిటి గతి అంటే ఏమిటి మార్గం గమ్యము అందులో ఉండేటటువంటి ప్రవర్త నడక లేకపోతే ఆ ఫ్రూట్ అనే దాని గురించి చెప్తుంది ఇది ఉత్తరాయణము శుక్లగతి తపస్సుతో బ్రహ్మచర్యంతో శ్రద్ధతో ఉపాసనతో జగత్తునకంతటికీ ఆ ప్రాణమైనటువంటి జగత్తునకంతటికీ సారమైనటువంటి ప్రాణరూపంలో ఆత్మ అయినటువంటి సూర్యుని ఆత్మరూపం రూపంగా ఉపాసించి ఈ ప్రాణులందరిలో అన్నిట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యశక్తియే ప్రాణము ఈ ప్రాణమే సూర్యుడు ఈ సూర్యుడు నేను ఒకటే అనే విధంగా ఉపాసిస్తున్నారు ఆత్మరూపంగా అంటే సూర్యుని ఉపాసన చేసి ఇక్కడ ఉపాసనలు ఎటువంటి ఉపాసనలు హయ్యెస్ట్ ఉపాసన ఓంకార ఉపాసన ప్రాణోపాసన ప్రణవోపాసన సూర్యోపాసన ఇటువంటి ఉపాసనలన్నీ కూడా హయ్యర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఉపాసన సూర్యలోకాన్ని పొందుతారు ఇది నిశ్చయంగా ప్రాణం ప్రాణులకు ఆశ్రయము ఏ చక్కటి నిలయము ఇల్లు ఇది అమృతము అంటే ఆపేక్షిక అమృతత్వం ఇక్కడ భయం లేదు ఇది సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఫలము ఇది అంటే ఫలము దీనిని పొందిన వారు దీని నుండి తిరిగి మరలి రారు ఇది ఒకట ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లో ఏమిటా ప్రాబ్లము కేవలం కర్మ చేసే వాళ్లకు ఇది లేదు అక్కడ ఏష అంటే ఈ సూర్యుడు నిరోధ నిరోధం అయిపోతున్నాడు అడ్డుకట్ట అయిపోతున్నాడు ఎందుకు ఉపాసనలు చేయలేదు సూర్యోపాసన చేయలేదు ప్రాణోపాసన చేయలేదు ఇష్టపూర్తి కర్మలు చేస్తూ కూర్చున్నారు కాబట్టి మీకు దక్షిణ మార్గమే గతి అక్కడికి పోండి పంపించేస్తారు ఈ విధంగా రుక్ మంత్రాన్ని కూడా కోట్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు చూద్దాం భాష్యం ఏంటంటుంది కథ అటు పిమ్మట ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఉత్తరేణ అయినే ఉత్తర గతిలో ప్రజాపతి అంశం ప్రజాపతి గారి అంశమైనటువంటి ప్రాణం అంటే అత్తారం తినేది భోక్త ప్రాణం అన్న అత్త అన్న భోక్త అన్న లేకపోతే ఎనర్జీ అన్న సూర్యుడు అన్న ఆదిత్యం అన్న ఒక్కటే దానిని అభిజయంతే దాన్ని చక్కగా జయం చేస్తారు పొందుతున్నారు ఎలా పొందేస్తారండి ఏమిటి సాధనాలు తపస అంటే ఇంద్రియ జయన విశేషతో ఇంద్రియ జయన అంటే విశేషమైన ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని తపస్సు అన్నారు ఇక్కడ ఆయన ఇంకో చోట ఆలోచనను తపస్సు బ్రహ్మ జిజ్ఞాసను తపస్సు ఇంకో చోట వేదాధ్యయనే తప్పు వేదాధ్యయనమే తపస్సు స్వాధ్యాయ తప తద్ధి తప తద్ధి తప తద్ధి తప నాకో మౌద్గల్య అంటూ మేము మొదటి అధ్యాయంలో శిక్షావలిలో నేర్చుకున్నాం అంటే వేదాధ్యయనమే తపస్సు కూడా చెప్పుకోవాలి బ్రహ్మచర్యేణ అంటే మళ్ళీ మనకు తెలుసు శ్రద్ధయ శాస్త్ర గురు వాక్యాల ఎందు ఆస్తిక్య బుద్ధి ఉండడం విద్యయ అంటే ఉపాసనతో ప్రజాపత్యాత్మ విషయ విద్య ఏమిటి విషయము ప్రజాపతి అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు ప్రజాపతి ఏ రూపంలో ఉన్నాడు సూర్య రూపం అయినే నా ఆత్మ అంటే సూర్యాత్మగా ఉపాసన చేస్తున్నాడు ఆత్మానం ప్రాణం సూర్యం ఆత్మానం అంటే మన ఆత్మను ప్రాణం సూర్యం ప్రాణంగా అంటే సూర్య రూపంగా సూర్యుడి రూపంగా దేన్ని ఉపాసించాలి ఎక్కడున్నాడో సూర్యుడు జగత జా అంటే పుట్టడం గా అంటే కదలడం పుట్టి కదిలేవి జగత తస్తుష తస్తుష అంటే పుట్టే గాని కదలం అంటే స్థావర జంగమాలు తస్తుష అంటే స్థావరములు జగత అంటే జంగము స్థావర జంగమ రూపాత్మకంగా ప్రాణంగా ఉన్నటువంటి సూర్యుణ్ణి ఆత్మనం అన్విష అన్వేషించి అహం అస్మి నేను ఆ ప్రాణాన్నే ఆ సూర్యుడినే ఆ జగత్తులో ఉన్నటువంటి కదిలే కదలని వాటన్నిట్లో ఉన్న ప్రాణశక్తి నేనే అని విద్యయా 
ఇది ఆదిత్యం అభిజయంతే ఆదిత్యుడిని పొందుతారు అభిప్రాప్తి అభిజయంతే అంటే గెలిచేస్తారు అంటే పొందుతారు అని రాశారు ఏ తద్వై ఏ ఆయతం ఏ ప్రయాణం ఇదే గమనం ఇదే గతి సర్వ ప్రాణానాం సామాన్యం ఆయతం ఇది అన్ని ప్రాణులకు ఈ విధమైనటువంటి శ్రద్ధ లే తర్వాత బ్రహ్మచర్యము తపస్సు ఉపాసన ఆత్మానం అన్విషే వాళ్ళందరికీ సామాన్యం ఆయతనం సామాన్యం అంటే కామన్ కామన్ అంటే దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ఎనీ వన్ కామన్ హాస్పిటల్ కామన్ రోడ్ కామన్ బస్ కామన్ కామన్ హాల్ అంటే ఏంటనమాట దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఎనీబడి కెన్ గెట్ ఇట్ టు దిస్ ఆశ్రయం సామాన్యం ఆయతనం ఇట్స్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎనీ క్యాస్ట్ కైండ్ ఆర్ క్రియేట్ బట్ ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ డూ యూ హ్యావ్ తపస్ డూ యూ హ్యావ్ బ్రహ్మచర్య డూ యూ హ్యావ్ శ్రద్ధ డూ యూ హ్యావ్ ది ఉపాసన డూ యూ హ్యావ్ ఆత్మానం సూర్యం అన్విష్య దాన్ యూ కమ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్ సామాన్యం ఆయతనం ఆయతనం అంటే గృహం ఆశ్రయం ఆధారం ఇల్లు ఎతద్ అమృతం అవినాశి ఆ భయం ఇక్కడ భయం లేదు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అతహ ఏవ భయవర్జితం భయం అంటే భయము లేనిది న చంద్రవతి క్షయవృత్తి భయవత్ చంద్రుడు చంద్రలోకంలో దక్షిణ మార్గంలో ఉంటే క్షయము వృత్తి అంటే అకృతము క్షయమైపోతే మళ్ళీ కిందకు వచ్చిస్తాము అని భయము ఇక్కడ అలాగా చంద్రవత్ చంద్రునిలో వల్లే క్షయమవుతుందనే భయం లేదు ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా రిలేటివ్ గా పర్మనెంట్ గా ఉండగలదు ఏతత్ పరాయణం పరాగతి విద్యావతాం ఉపాసకుల చేత కర్మీణాం చ జ్ఞానవతాం విద్యావతం అంటే ఉపాసన కర్మీణాం చ జ్ఞానవతాం అంటే కర్మలు ఉపాసనలు కలిపి చేసేవారు వీళ్ళకి ఇక్కడ పని ఏతస్మాత్ న పునః ఆవర్తంతే ఏతస్మాత్ దీని నుండి న పునః ఆవర్తంతే పునః ఆవర్తంతే తిరిగి రావడం న పునరావర్తంతే అంటే తిరిగి రాక్కర్లేదు యథా ఇతరే కేవల కర్మణ కేవల కర్మ చేసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి పునరావర్తి ఉంది యథా ఏ విధముగా ఇతరే ఇతరులైనటువంటి కేవల కర్మిణ వాళ్ళ వలన వలే వేళకు తిరిగి వచ్చే ప్రశ్న లేదు ఇది యస్మాత్ ఏష అవిదిషాం నిరోధ ఇది యుద్ధముగా యస్మాత్ ఈ మార్గము ఏష ఈ శిరుంచే నిరోధ నిరోధింపబడుతుంది ఎవరిని నిరోధిస్తుంది అవిదుషాం అంటే ఉపాసన పౌరులు కాని వాళ్ళని అవి దుషాం అంటే అజ్ఞానులను అని అర్థం అంటే ఏమిటి కర్మలలో కేవల కర్మలలో నిమగ్నం అయిపోయిన వాళ్ళను అంటే అవిద్యలో ఉన్న వాళ్ళను అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళను అవి దుషాం నిరోధ ఆదిత్యాధి నిరుత్త ఎవరంటే ఆపేస్తున్నారు వెరీ ప్రాణ సూర్యుడే చెప్పేస్తున్నాడు నీ క్వాలిఫికేషన్ లేదయ్యా అంటూ ఆదిత్యాధి నిరుత్త అవిద్వాంసో నా ఏతే సంవత్సరం ఆదిత్యం ఆత్మానం ప్రాణం అభిప్రాప్తి ఏతే ఈ సంవత్సరం ఆదిత్యం సంవత్సరపమైన ఆదిత్యుని ఆదిత్య ఆత్మను అవిద్వాంసులు న ప్రాప్తి పొందరు సహీ సంవత్సర కాళాత్మ సహీ ఆయనే సంవత్సర సంవత్సరము కాళాత్మ ఆయన కాళాత్మ అవిదుషాం నిరోధ అజ్ఞానులను నిరోధించేవారు తత్పత్ అంటే తత్ర ఈ విషయంలో అస్మిన్ అర్థే తత్ర అంటే తత్పని ఉంది తత్ యేష శ్లోక అని ఉంది తదేశ శ్లోక తదేశ శ్లోక అంటే తత్ అంటే తత్ర అస్మిన్ అర్థే ఇది ఈ విధంగా సూర్యుడు వీళ్ళని నిరోధిస్తాడు ఇది కర్మిష్ఠులకు కాదు తరువాత జ్ఞానము గల అంటే ఉపాసన కల వాళ్లకు మాత్రమే అని చెప్పి ఒక రుం మంత్రం ఉన్నది యేష శ్లోక ఒక శ్లోకము మంత్రము గలదు చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నాం గొక్క మునుషాలు శ్రద్ధ ఏమిటి మనసుకు సంబంధించినది డెడికేషన్ అంగ కదా ఆత్మానం అన్విష్య అన్నారు భగవత్ అంటే ఉపనిషత్తే అది ఆత్మానం అన్విష్య ఆత్మానం అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ ప్రాణం ప్రాణ రూపంగా సూర్య రూపంగా అన్వేషించి విద్యయ అంటే వ్యష్టిని సమష్టితో కలిపేటటువంటి ఉపాసన వ్యష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి సమష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి సూర్యుని చేత ఏదైతే మనకు చూపించబడుతుందో ఆ ప్రాణశక్తి రెండు ఒకటైనటువంటి ఉపాసన ఆత్మానం అన్విష్య ప్రజాపతి ఆత్మ రెండు సూర్యుడే అని ఆత్మ అంటే శరీరంలో ఉన్నది ప్రజాపతి అంటే సూర్యుడు ఆ ప్రజాపతి సూర్యుడే ఈ ఆత్మా సూర్యుడే అనే ఉపాసన విద్యయ ఆత్మానం అన్విష్య 
உத்தராயணம் உத்து தர அயனம் இட்ட ஜீவன செயலி இட்ட ஏ விதங்கா வாழ் ஜீவிஸ்துன்னாரு உபாசனா பருளை பிரம்மச்சரியந்தோ சத்ததோ தபசுதோ உன்னாரா அனைது உத்தராயணம் not the time period கர்ம உபாசனல கதி அண்டே கர்ம உபாசனல அயனம் அண்டே கதி இட்ட பலமுனு பட்டி ஆ கதுலு செப்துன்னாரு சமஸ்டி பிரான அண்டே சமஸ்த பிராணுலு அண்டே ஏம்டண்டேவி ஜகதாக தஸ்துஷாக ஜகதாக அண்டே கதிலேவி தஸ்துஷாக அண்டே கதலனிமி ச்தாவர ஜங்கமால் அகம் அஸ்மே அன்விஷ்யா எல ஜேயாலியா அன்விஷ்யா அன்விஷனா அகம் அஸ்மே அன்விஷ்யா அன்னர் பகவத் பாதும் பார்ஷின்னும் அந்த நேன பரப்பரம்பம்னனும் பாசின் சட்டலைது விடு அலை தெரிச்குடம் ஜயானம் வாத்தும் அகம் அதிச்சருப்பேன பிரானருப்பேன பிரம்மாஸ்மி சாமான்யமு தெக்காமன் சமானம் அந்தரிக்கி சமானாக்குல் உன்னட்டு வண்டுகானனி காமன் ஹால் காமன் ரோட் காமன் பச் காமன் ச்கூல் சாமான்யம அதிச்சுடு மரி சுவு செந்திருடுல்லாக உடு திக்ஷயால் உன்ன வாடு காதுகத அவினாசி ஆ பயம் திரிக்கி போவாலனே பயன்லேது கிரின் கார்ட் ஹோல்ரோ லேக்கப் போத்தே பர்மினன்ட் ரச்சினேட்டு ஐயும்னாடு பயனம் டெக்கதி பலம் எந்த வரக்கு உண்டாரண்டி இ மன் வந்தரம் வரக்கு அக்கட ஏ மன்வந்தரம் வருக்கு அப் பரம்மகாதலோக்கன்று உண்டாரு ஆதிச்சிலக்குன்ன உண்டாரு தருவாத் இ கல்பம் ஐப்பேந்தரத வாழ்டுகுட அந்தத்தோ பாட்டு மள்ளி ராவல சென்னதே அந்துக்கே இது ஆப்பேக்ஷிக் அம்முத்துத்தமு புத்துத்தரா ஏ ஓர்த்வம் ஏ பைனா பைக்கி பக்கிருத்தான்திருச்துனி